jugadores en parejas, los nuevos mercenarios. En los comentarios de la cruz de Puerto Rico, Carlitos Colón y el rey de la lucha libre, el señor Chiqui Estar. Hugo, según dijimos al principio del año, que el 1990 iba a ser el año de las parejas, ya se está anotando, porque el médico se buscó otro médico y yo creo que van a hacer una gran campaña aquí. Bueno, en cuanto a eso, tengo que opinar que sí, que estamos de acuerdo. Eh, este año es el año de las parejas y ahí aquí los supermédicos han llegado potentes, han llegado implacables y tienen dominado este encuentro inmediatamente desde el comienzo del mismo. Han impresionado a la multitud aquí en el Solán Morales de Caguas. Movimientos aéreos de una combinación perfecta por parte de los enmascarados que visten de blanco ante una pareja de rudos que son los campeones mundiales, Ron Star y el mercenario 1. Aquí hay experiencia y sobre todo mucha rudeza en esa esquina. Hubo otra de las cosas que dije yo cuando empezó el año es que el 1990 iba a ser el año del ejército de la justicia y ya se está viendo, se está viendo bien claro, ya el campeonato universal ya está en nuestro poder y las cosas andan bien. Y no descansaré hasta que logre destruir completamente el club deportivo. Sí, pero Carlos Colón no había pero ya comenzamos por, por, lo, por lo principal, ese campeonato por el campeonato universal. Ya está en nuestras manos y vamos a hacer todo lo posible para que se quede acá en el ejército de la justicia. No, no crea que se le va a hacer muy fácil, Carlos Colón. Recuerde que mi organización y la del profe son sumamente muy importantes y estamos capacitados para reconquistar ese campeonato cuando nosotros queramos. Mis predicciones salieron bien la semana pasada, Hugo. Predije que TNT se iba a coronar el campeón universal. Gracias a Dios tiene el título. Y el Salcedo Escalera le dio unas sendas palizas al señor Chiquista, como lo predije yo. Bueno, y aparte de, de todas estas noticias que hemos dado, en exclusivo, hoy en Telemundo, el evento estelar, como se anunció al comienzo del programa, va a ser precisamente esa lucha por el campeonato universal. TNT cuando retó al, nada menos que al máster, la figura 4, Leo Burke, con Carlitos Colón en la esquina. Ese es el evento estelar en este programa, en exclusivo aquí en Telemundo. Cuando derrotó a Leo Burke, dice usted, pero ¿por qué no dice la manera que TNT le ganó a Leo Burke? Fue con el, la intervención de Carlos Colón y todo eso el mundo lo cuando se lucha con gente como usted y su gente, lo importante es ganar, no importa la forma. Bueno, y eso el público lo va a ver. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién trató de hacer la trampa? ¿Quién fue el responsable de todo? Se va a saber durante esta hora cuando lleguemos al evento estelar por el Campeonato Universal. Leo Berg defendiendo ante TNT. No se lo pierda. Mientras tanto, el supermédico demostrando una tremenda agilidad. Preciosas patadas voladoras. Sorprende al mercenario 1 y busca el relevo. Ron Star cauteloso. El Rambo. Pero finalmente le entra el quite, aunque el público le está bucheando. Vamos a ver lo que sucede. Hugo, fíjate, eh, los médicos son como seis o siete, yo creo. Pero por lo que yo he visto, yo creo que esta es la mejor combinación. Este nuevo médico y el supermédico que estaba aquí. Yo lo he visto a este supermédico con el 1, con el 3, con el 4, con el 2. Pero yo creo que esta es la combinación perfecta. Y yo creo que pueden llegar muy lejos en la contienda de parejas. Bueno, Ahora, este nuevo supermédico que ha llegado en, a, en, a Puerto Rico, en este combate específicamente, ha demostrado mucha agilidad. Y es un hombre que se mueve muy bien, tanto al ras de la lona como en lucha aérea. Aquí está ahora el relevo rápido, esta es parte de los secretos de una buena pareja, esos relevos rápidos es lo que debilitan a los contrarios y mantienen fresco a los dos integrantes de la pareja. Aquí está el golpe por parte del supermédico, trató de aguantarse Rostar y se fue malamente fuera del ring, por poco se lastima. Muy buena la pegada del supermédico, sorprendió al experimentado Rostar y el profe. Parece perdido, no sabe ni qué decir. El estilo de los supermédicos ha sorprendido tanto al profe como a sus campeones mundiales. No han podido descifrar todavía los mercenarios el estilo de lucha que tienen los supermédicos en este momento. Pero Rambo Rostar es de conocimiento público. Tiene una mentalidad muy superior a la de los supermédicos. Y sencillamente este encuentro solamente está comenzando. Vamos a ver qué puede suceder en el transcurso del mismo. Uh, los, los campeones mundiales, los nuevos mercenarios, fíjate... Aunque ambos luchadores son buenos individualmente, el mercenario número uno y Dan Bronstar, tremendos luchadores, pero yo los veo un tanto desorganizados aquí, como que no han acoplado bien la pareja. No sé si es que nunca han luchado en pareja antes, pero los veo desorganizados y eso puede ser un factor eh, que los perjudique. Bueno, definitivamente Rambo Ronsar se ha especializado siempre en las luchas individuales. Cuando formó pareja con, eh, con su famoso primo Chiqui Star, tomaron un tiempo en acoplarse. Luego que, que sí lograron ese acoplamiento, eran prácticamente invencibles en el colegiatro con sus trampas y su agilidad. Vamos a ver lo que pasa en el futuro de estos nuevos mercenarios. Por lo pronto tienen la experiencia y tienen sobre todo esa rudeza que los ha llevado a capitalizar los encuentros. Protesta Ronsar y está aquí ya mostrando su experiencia. Y también el campeonato mundial en pareja. Pero eso también representa un peligro porque ahora se le van a, a lanzar retos diferentes parejas, parejas de primera fila. Tú sabes que los nuevos invaders vienen por ahí también y yo estoy seguro que van a venir tumbando caña. Así que si Rambo no está y el mercenario no se acoplan bien y ajustan su, 
su tren de lucha, yo creo que van a tener serios problemas. Y, y se hablándose de los invaders, están todo el tiempo luchando en parejas en el gimnasio, los he visto, he tenido la oportunidad de ver parte de sus entrenamientos y creo que el público de Puerto Rico y todo el público que sigue la lucha del Consejo Mundial de Lucha va a quedar eh, muy contento con la calidad de lucha de los nuevos invaders. Y no solamente los invaders ni los supermédicos, van a negar muchas parejas aquí a Puerto Rico pendientes al campeonato mundial en pareja, un campeonato mucho prestigio, pero se le va a hacer muy difícil tratar de quitarle ese campeonato a estos dos señores, Rambo Ronstar y el mercenario número uno. Y es posible, Hugo, también que yo haga pareja con TNT o cualquiera de los muchachos de de la justicia para entrar en esa competencia de pareja eso es formidable, es una de las luchas el tipo de luchas que yo creo que aparte de una lucha por el campeonato universal las luchas en pareja por título son las que más atraen al público, falló un codazo volador fue buena derribada de Ron Star quiso atrapar al supermédico, se quitó sacó fuera al mercenario 1 y ahora viene la descarga de golpes sobre el mercenario 2, castiga a la muñeca lo llevó a la lona, entra el supermédico número 2, agarra el brazo doble machetazo de pierna a la lona el Rambo y aquí está el peligroso estilo de los supermédicos como apuntó Carlos los ha visto en muy buena condición han llegado aquí muchos supermédicos pero esto en fila como que el acoplamiento está muy bueno en estos supermédicos sí que están sus comentarios sobre esta nueva pareja de los supermédicos bueno tengo que aceptar que la nueva pareja de los supermédicos es una pareja que está muy bien acoplada tiene destreza, tiene conocimiento sobre la lucha libre profesional tanto aérea como en a ras de la lona y se puede decir que los supermédicos como dijo Carlos Colón son un montón a lo mejor son 10 o 12 de ellos, pero este muchacho ha demostrado que tiene la capacidad para ser un buen médico, un buen supermédico, perdón, y también tiene materia de campeón. Hay un hospital prácticamente. Definitivamente. De pero la calidad se impone, buena movida por parte de Rostar, dice que es inteligente. Lo sorprende aquí el supermédico 2. Viene con malas intenciones, falla el golpe, viene el supermédico desesperado, conectó en un lazo volador. Aquí el mercenario ha cometido un error y un error que le puede costar muy caro en este momento. Vamos a ver quién llega a la está esquina. Llegando, el supermédico está llegando a la esquina. Si le da el relevo al otro médico, yo creo que pueden conseguir la victoria. Entró Rostar, el hombre legal impide que llegue el supermédico. Esta es la emoción de la mejor lucha libre del mundo. Aquí en Campeones de la Lucha Libre, cumpliendo la promesa de presentarte los eventos que han hecho y están haciendo historia en el mundo de la lucha libre profesional. Aquí está, lo mandó contra el esquinero, de ahí salió con un tremendo lazo y por poco logra la victoria, entró el supermédico 2. Ilegalmente, ilegalmente entró el supermédico número 2. Y fue amolestado por el árbitro del vikingo. Aquí está, lo llevó a la lona. Lo estrelló fuerte con ambas rodillas, lo impulsó contra la lona, entró el supermédico 2 al rescate, muy efectivo. Fíjate Hugo, ahí demuestran los supermédicos que están bien acoplados, porque el médico que está afuera sabe que su compañero está en malas condiciones y cada vez que lo cubren para el conteo de tres, él viene, interrumpe el conteo y eso es lo que los tiene en la pelea. Y los mercenarios haciendo lo que se debe hacer, no saben mucho del supermédico 2, están atacando al hombre que se puede considerar la base del equipo, el hombre con la mayor experiencia, pensando que poder vencerlo a él significa la victoria, se están arriesgando al máximo, ya que puede sorprender el otro supermédico vamos a ver lo que pasa, aquí está un tirante a los brazos bien ejecutado este es el tipo de llave efectivo que merma más la resistencia castiga fuerte a la columna vertebral, los hombros, los brazos bien aplicado por parte del mercenario 1, trata de escaparse buscando escaparse de la llave y aquí está haciendo trampa desde afuera Rosario de nuevo Usted lo vio, ¿verdad, señor Chiquita? No, desconozco de qué está hablando en lo este que momento. Viendo la Sencillamente, yo lo que le puedo decir es que solamente un milagrito puede salvar a los supermédicos. Entra desesperado. Hugo, hay que admitir que el supermédico ha cogido una tremenda paliza ahí. Lo único que lo tiene no, en la todavía, falta todavía es la condición física, que es muy buena. El médico que entrena mucho, entrena muy fuerte, y yo creo que esa condición física es la que lo mantiene todavía en la pelea. Y ahí estamos viendo cómo Rostar ahora le quiere quitar el oxígeno, aplicando en un candado frontal, pero en, haciendo el enganche por debajo del hombro, para hacer más difícil que se escape el supermédico. Esta es una llave prácticamente que puede ser de rendición. Aquí el supermédico está tratando de llegar hasta la esquina. Vamos a ver si lo consigue. Se está acercando. Está casi a punto de llegar. Entra el mercenario 1. Se consiguió el relevo. Lo ha logrado. Pero el árbitro no vio el relevo. Y aquí está la protesta por parte del supermédico 2. Del público. Y tremendo golpe por parte de Rostar sobre el supermédico número 1. Al parecer no le dio la mano porque el árbitro lo está mandando a salir para afuera nuevamente. Yo creo que en este tipo de lucha de pareja tan importante como esta, los mercenarios contra los supermédicos, deben haber dos árbitros porque 
un árbitro es difícil controlar ahora mismo el vikingo no vio cuando el supermédico le dio la mano a su compañero pero no se puede culpar porque está ocupado con el otro pero habiendo dos árbitros yo estoy seguro que ese tipo de cuestión no lo pueden, ese tipo de, de acción no pueden hacer los mercenarios es que si vamos a ver si puede ser que hay dos árbitros ahí está el profe para velar que nada va, el profe ocurra ilegalmente ah, ah, ay señor por es como si fuera un segundo árbitro segundo árbitro el profe bueno es lo último que se le ha ocurrido al señor sí, hay que hablar a los supermédicos porque están haciendo muchas trampas miren esto el aquí de la está. Lucha. domina el supermédico el árbitro está en espalda y aquí está pudo haber contado cinco ya si hubiesen dos árbitros en esa lucha, Hugo. uno, dos, wow, y aún así por poquito se lleva la victoria el supermédico. Hugo, con dos árbitros ahí los supermédicos hubiesen ya conseguido la victoria. Yo no creo, Carlos, ni Chiqui, que los mercenarios ni el profe esperaron jamás cuando llegaron al Solán Morales encontrar este tipo de... Miren ustedes, usted lo vio, ese es su amigo del alma, el señor profe. Que no, me di cuenta bien claro cuando el profe es trató de meter para adentro del supermédico. Que, sepa que esto es vergonzoso. Que... Digo, de la manera que yo lo veo no están vergonzosos Campeones mundiales, tremenda pareja y aún el profe ayudándolos ¿Qué más se puede esperar? Yo, aquí yo creo que lo que pasó es que los mercenarios subestimaron al supermédico Y le han salido más duro de lo que ellos querían Yo le tengo que dar el crédito al supermédico porque se ha batallado como un campeón Tiene mucha estamina, tiene mucha resistencia Y ahora se está poniendo la cosa un poco difícil para Rambo no estar en este momento El supermédico 1 aguantó el castigo y el supermédico 2 ha entrado a dominar y aquí está apagando fuego el galero enmascarado haciendo lo suyo contra estos dos rudazos. Choca de cabeza. Ambos nuevos mercenarios. Nueva paliza por parte de los supermédicos. Aquí está la controladora efectiva. Está buscando la distancia el supermédico 2. Y aquí está. Se puso un poco nervioso. Trató de esquivar la patada. No lo logró. Cayó encima. De todas maneras entró ahora el mercenario 1. Están los dos en el ring. Trata de sacarlo fuera el árbitro. Mientras tanto con buenos golpes al rostro, está muy bien el supermédico, dos ataña lo mandó a la lona, sintió la pegada ahí está la cuenta, dos segundos por poquito, le han salido duro y más, los supermédicos a los nuevos mercenarios, choque de parejas, aquí el campeón de lucha libre lo lleva contra el esquinero aquí está, lo lanza contra el mismo y tremenda catapulta lo mandó fuerte la lona busca la tercera cuerda al igual que el supermédico, uno y se lanzó y logró el golpe, tembló Rosar, entró el supermédico 1, se formó la grande, los cuatro de ring. Esto es, sálvese quien pueda en este momento, tanto los supermédicos como los mercenarios quieren obtener está, una victoria. Espalda. Y este combate ha sido reñido desde el principio al final, Miren así ustedes. que vamos a ver cuál es el desenlace. Está fuerte los supermédicos, poniendo presión, aquí está el enganche, una tablita, con toque de espalda, se escapa. Bueno, le están poniendo mucha presión los supermédicos, aquí está la cabeza, bajo la lona, intenta el toque de espalda. Ahí está, el árbitro no ha visto, se esquivó. Viene buena derribada por parte de Rosar. Hugo, muy bueno el ataque de los supermédicos. Si continúa bueno, ese ataque, yo creo que pueden conseguir la victoria. En este momento, amigos, acaba de sonar la campana. Justo cuando los supermédicos estaban acosando en todo lo máximo. El profe creo que debe sentirse contento, Carlos, que se acabó el tiempo. Así mismo es, Hugo. Yo creo que a los mercenarios los salvó la campana. Pero esta lucha, aunque terminó empate, fue una victoria para los supermédicos porque con ese...